assalamu alaikum everyone so today i am going to discuss the topic that is ge9 cell matrix so ge9 cell matrix is a very important topic in strategic management from examination point of view it is very important aapke exam mein aa sakta hai as a case study to isliye it's very important ki agar aap is par iske concept ko samjhe tab ja ke aap isko exam mein acche se solve kar sakte hain okay so let's discuss the ge9 cell matrix okay hmm so ge9 cell matrix kya hai import it's a ge9 cell matrix main aapko ek simple words mein samjhane ki koshish karti hu so that aap isko samjhe apply kare aaram se acche se theek hai so ge9 cell matrix it's an important corporate portfolio analysis tool all right important corporate portfolio analysis technique or tool which actually offers a systematic approach which or ye iski definition hai which offers a systematic approach to prioritize your business main aapko ye samjhati hu ki iska kya matlab hai ji ye nine cell matrix jo hai ye ek strategical tool hai jiski ki madad se jo aapko offer karta hai ek systematic approach ek systematic approach na ki aise hi jumble mein sab kuch balki ek systematically एक तरीके से क्या करता है एक तरीके से ये आपको बोलता है कि आपके बिजनेस में आपको किस चीज पर फोकस करना चाहिए कौन सी चीज है जिसको आप प्रायोरिटी देनी चाहिए और किस चीज को प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है ठीक है फॉर एग्जांपल लेट्स हम एग्जांपल बाद में डिस्कस करते हैं पहले हम इसको समझते हैं कि ये मैंने क्या बोला ये एक ऐसा अप्रोच है आपके बिजनेस में एक मल्टीपल बिजनेस एंटरप्राइज में जो आपको हेल्प करता है टू प्रायोरिटाइज योर बिजनेस देयर इन्वेस्टमेंट्स अमंग द वेरियस बिजनेस यूनिट्स यू हैव टू प्रायोरिटाइज ना आपको ये देखना है ना कि मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ मुझे कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए क्या मैं इस चीज जब कोई भी बिजनेसमैन होता है ना तो वह को कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले सोचता बहुत है तो जब वो जी नाइन सेल इसमें अप्लाई करता है ना तो जी नाइन सेल जो है वो उसको ऑफर करता है G9 cell offers her uh, him or her a systematic approach for the multi business enterprise to prioritize their investment hmm? among the various business units main ek uh, entrepreneur hu mera kahin pe business chal raha hai ab main soch rahi hu ki mujhe is business ki ek aur branch kisi aur district mein start karna hai theek hai to G9 cell jo hai na ye mujhe bolega यहाँ तो आपका बिजनेस ठीक चल रहा है तो आपको क्या लगता है कि वहां पे भी ठीक चलेगा वहां पे भी इसका मार्केट सही है नो जीई नाइन सेल हमें बोलता है कि वहां पर इसका मार्केट नहीं है आप वहां पर इसके लिए ना जाएं तो मुझे समझ आता है ये मेरे लिए एक वेलविशर की तरह काम करता है जीई नाइन सेल ठीक है ये मतलब कितना अच्छा है ना कि मतलब आपको कोई बोल रहा है आपके इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं आप इधर इन्वेस्ट नहीं करे पैसा चला जाएगा हाँ इधर इन्वेस्ट करे पैसा सेफ है हम्म आपके बिजनेस स्ट्रेटजी भी सही है मार्केट अट्रैक्शन भी सही है तो कर ले इधर इन्वेस्ट तो ये चीज जो है आपका जी नाइन से मैपिक्स करता है सो इट्स अ फ्रेमवर्क दैट इवेल्युएट्स बिजनेस पोर्टफोलियो एंड प्रोवाइड्स फर्दर स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन ये एक आपको कोई स्ट्रेटजिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है ठीक है जस्ट ये आपको बोलता है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है कहाँ पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए किस डायरेक्शन में आपको जाना नहीं चाहिए so uh, where to invest where not to invest uh, which decision you have to take hmm ye aapko ek framework dikhata hai uska ge9 cell matrix i hope aapko pehle concept ge9 cell ka samajh aaya hoga ki ye kya kaam karta hai ab ge9 cell mein ya hum keh sakte hain har business mein each business is appraised in terms of two major dimensions so these two dimensions are market attraction and business strategy मार्केट अट्रैक्शन एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी ये दोनों ही डायमेंशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी नाइन सेल के लिए ठीक है और आपके बिजनेस के लिए भी क्योंकि जी नाइन सेल ही आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है तो जी नाइन सेल में जो आता है वो भी इंपॉर्टेंट ही होगा ना तो मार्केट अट्रैक्शन और बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है दे बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस इफ वन ऑफ दिस फैक्टर इज मिसिंग देन द बिजनेस विल नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट फॉर एग्जांपल यू हैव अट्रैक्टिव मार्केट बट यू डोंट हैव वे स्ट्रांग बिजनेस स्ट्रेटजी देन योर बिजनेस विल फेल और यू हैव गुड बिजनेस स्ट्रेटजी बट योर मार्केट इज नॉट अट्रैक्टिव देन यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग 
ठीक है तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपको अगर डिजायर रिजल्ट चाहिए तो अब ये क्या है जी ये जो हमारा वर्टिकल एक्सीज है ये डिनोट करता है मार्केट अट्रैक्टिवनेस या मार्केट अट्रैक्शन या इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हम्म और हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सीज बोलता है कि आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस में हम देखते हैं मार्केट अट्रैक्टिवनेस एक्चुअली इंडिकेट्स हाउ हार्ड और इजी इट विल बी फॉर ए कंपनी टू कंपीट इन द मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट कितना आसान है आपके लिए या कितना मुश्किल है आपके लिए या किसी कंपनी के लिए कोई प्रॉफिट अर्न करना हम्म प्रॉफिट को अर्न करना या अपने मकसद तक पहुंचना कितना आसान या कितना मुश्किल है वी कैन से द मोर प्रॉफिटेबल द इंडस्ट्री इज द मोर अट्रैक्टिव इट बिकम्स ठीक है तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस जो है हमें कुछ चीजों के बारे में बोलते हैं कि आपका मार्केट कितना अट्रैक्टिव है आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं हम्म ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है हम्म तो व्हेन यू इवेल्युएट द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एनालिस शुड लुक हाउ एन इंडस्ट्री विल चेंज इन फ्यूचर या लॉन्ग रन में आपकी इंडस्ट्री कैसे चेंज हो जाएगी ये हमें जरूरी देखना पड़ता है हाँ मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारा मार्केट अट्रैक्टिवनेस कैसा है लॉन्ग रन में कैसी रहेगी हम्म मतलब कुछ टाइम तक ही एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये कैसा रहेगा अट्रैक्टिव है या नहीं है हम्म तो मतलब हमें देखना है कि फ्यूचर में ये कैसा रहेगा तो इसके लिए हम कुछ चीजें जो है उन पर नजर डालते हैं मार्केट अट्रैक्टिवनेस को देखने के लिए जैसे कि मार्केट साइज मैं अगर ये प्रोडक्ट यहाँ बेच रहा हूँ या ये सर्विस इन लोगों को ऑफर कर रहा हूँ तो मेरा मार्केट साइज क्या है वहां पे अट्रैक्टिव है कि नहीं है हु विल बाय माय प्रोडक्ट कौन होगा मेरा कस्टमर ठीक है कौन चीजें हैं जो मुझे उस चीज के लिए सिंपली मार्केट अट्रैक्टिवनेस आपको बोलता है जब आप कोई बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं या उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सी चीजें हैं जो आपको उसकी तरफ खींच रही है जो आपको बोल रही है हाँ आप इसको करो उसको हम मार्केट अट्रैक्टिवनेस बोलते हैं कि आपका मार्केट साइज अच्छा है वहां का अगर मैं अपना सलून है मेरा कोई पार्लर है तो अगर मैं इस जगह पे भी स्टार्ट करूं तो मेरा तो वहां बड़ा अच्छा चलेगा क्योंकि वहां पे कस्टमर्स भी अच्छे आएंगे ठीक है या लॉन्ग रन ग्रोथ रेट क्या है आपकी मेरी प्रॉफिट कैसी आएगी इसमें क्या मेरा प्रॉफिटेबली प्रॉफिटेबिलिटी सही है या नहीं है इसमें ठीक है इंडस्ट्री का साइज वो हमने देखा और यहाँ बोल सकते हैं इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी एंट्री बैरियर्स क्या है एग्जिट बैरियर्स क्या अरे इसमें तो बहुत मुश्किल है मुझे नहीं करना अट्रैक्टिव ही नहीं है हाँ अगर कम एंट्री या एग्जिट बैरियर्स है तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगता है कोई बिजनेस हम इसका भी स्टार्ट करते हैं हम क्या बोलते हैं इसमें बड़ी परेशानियां पहले रजिस्ट्रेशन वहां से करो फिर ये करो फिर ये करो थोड़ा सा अन अट्रैक्टिव लगने लगता है सप्लायर पावर क्या है बायर पावर क्या है थ्रेड ऑफ सब्सिट्यूट कितना है ठीक है हमारे अवेलेबल कॉम्पिटेटर्स क्या है इसमें हम्म इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर वो चीजें हम इसमें देखते हैं या हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिमांड में क्या चेंजेस आ सकती हैं ट्रेंड बदल गया देन तब क्या करूंगी नहीं मैं ये फूड यहाँ पे ये रेस्टोरेंट चेंज नहीं खोलूंगी ऑलरेडी बहुत सारे हैं नहीं मुझे नहीं करना ये अट्रैक्टिव ही नहीं है हम्म ये कपड़ों का बिजनेस करते हैं चलो बुटीक का अरे नहीं इतने कॉम्पिटेटर से अट्रैक्टिव नहीं है ऐसा कुछ मार्केट अट्रैक्टिवनेस आपको ये बोलता है सीजनेबिलिटी आपको ये दिखाता है आप दिसंबर में यहाँ आइसक्रीम की कोई नई वैरायटी ले आओ कश्मीर में तो वो नहीं चलने वाली है क्योंकि उसका सीजन नहीं है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में आपको बोलता है आपका कंपटीशन कैसा है ये चीजें जो है ना ये टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ये चीजें जो है आपको अट्रैक्टिव करती है आप एक इंटरप्रॉर की तरह खुद को देखे फिर आप देखें कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस में क्या आ सकता है कौन सी चीजें हैं जो मेरे को एज एन इंटरप्रॉर उस मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करेंगे ठीक है उसमें क्या आएगा मार्केट साइज इंडस्ट्री प्रॉफिट मार्जिन सीजनेबिलिटी कॉम्पिटिशन डिमांड क्या है ट्रेंड्स क्या आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर ये सब चीजें जो है आपको उसके अट्रैक्टिवनेस के बारे में बोलती है ये हो गया हमारा मार्केट अट्रैक्टिवनेस अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सीज जो है हमारा जो हमें जो रिप्रेजेंट करती है जिसको हम एक्स एक्सीज भी बोलते हैं मार्केट अट्रैक्टिवनेस हो गई वाई एक्सीज एंड बिजनेस अट्रैक्टिवनेस मतलब मार्केट अट्रैक्टिवनेस वाई एक्सीज एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी दैट इज एक्स एक्सीज ठीक ठीक है द मैट्रिक्स मेजर्स हाउ स्ट्रॉन्ग कितना स्ट्रॉन्ग है आपका बिजनेस इन टर्म्स ऑफ वॉट बिजनेस स्ट्रैटेजी मतलब जो ये एक्स एक्सीज है दिस मैट्रिक्स 
ये मेजर करती है कि आपका बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन अ पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट इज अगेंस्ट राइवल इन अदर वर्ड हम ऐसा बोल सकते हैं मैनेजर्स जो है वो ट्राई कर रहे हैं टू डिटरमाइन वेदर अ बिजनेस यूनिट हैज अ सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज और एट लीस्ट टेंपरेरी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज और नॉट ठीक है मतलब आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी कैसी है आपका कैसा कंपटीशन है आप कैसा कंपटीशन दे रहे हैं आपका रिलेटिव मार्केट शेयर कैसा है प्रॉफिट मार्जिन कैसी है आपने क्या सोचा आपकी प्रॉफिट मार्जिन कैसी मार्जिनिटी कैसी होगी टोटल मार्केट शेयर आपने क्या बिजनेस स्ट्रेटजी रखी है इसके लिए हम्म मतलब मेरा जी मार्केट शेयर ऐसा होना चाहिए मुझे मार्केट पहले मुझे अपनी प्राइसिंग ऐसी रखनी है स्ट्रेटजी है मेरी फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको बढ़ाऊंगा रिलेटिव मार्केट शेयर प्रॉफिट मार्जिन मुझे कितने आने चाहिए मैंने अभी प्रॉफिट ज्यादा नहीं रखा हुआ है हम्म ये मेरी स्ट्रैटेजी है ठीक है एबिलिटी टू कंट्रोल ऑन प्राइस एंड क्वालिटी क्या मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ तो मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनी अपनाई है कि मुझे देखना है कि मेरी प्राइस कैसी है क्योंकि मैं ज्यादा प्राइस तो रख नहीं सकती क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटेटर्स हैं और कस्टमर तो बेवकूफ है नहीं क्वालिटी सही रखनी है प्राइस सही रखनी है क्या स्ट्रैटेजी मैंने इसको लेकर रखी है क्या डू आई हैव नॉलेज ऑफ कस्टमर्स एंड मार्केट क्या मैं अपने कस्टमर्स को जानती हूँ डू आई रेली नो हो माई कस्टमर्स आर डू आई नो माई मार्केट ठीक है मेरी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ क्या है मुझे पता होनी चाहिए मेरी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ क्या है क्या वीकनेस है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज कैलेबर ऑफ मैनेजमेंट ये चीजें जो है मुझे मेरे मार्केट स्ट्रेंथ के बारे में बोलती है या कस्टमर लॉयलिटी मैं कैसे अपने कस्टमर को अपना लॉयल बनाऊ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी मतलब मतलब मुझे देखना है कि क्या मेरी सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है ठीक है ताकि मैं अपनी ऐसी स्ट्रेटजी मैं बनाती हूँ तब जाके मुझे पता चलता है मेरी स्ट्रेटजी मेरा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज किस में प्रोडक्ट प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है मेरा लेवल ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कैसे हैं ये सब चीजें जो है आपको आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में बोलती है ये हो गया हमारा मार्केट अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेटजी पहले हमने देखा जी नाइन से मैट्रिक्स है क्या वो आपको क्या बोलता है एक फ्रेमवर्क है एक अप्रोच है जो आपको हेल्प करता है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है कहाँ आपको इन्वेस्ट नहीं करना है इन चीजों के आपके बारे में आपको बोलता है और मार्केट ये हमें दिखाता है हॉरिजोंटल और वर्टिकल लाइन जो आपको मार्केट अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में बोलता है मार्केट अट्रैक्टिवनेस आपको बोलता है कौन कौन सी चीजें जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्टिव करे कि आप इस बिजनेस को शुरू करोगे इस चीज पर आप इन्वेस्ट करो और आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है प्रॉफिट मार्जिन आपने क्या रखे हैं क्या आप इस लायक है कि आप कंपीट कर सके प्राइस पर क्वालिटी पर क्या आपको नॉलेज है अपने कस्टमर की अपने मार्केट की हम्म आपकी स्ट्रेंथ क्या है टेक्नोलॉजी कैसी है आपकी आपका मैनेजमेंट कैसा है लेबर फोर्स कैसा है इन चीजों के बारे में आपको बोलता है बिजनेस स्ट्रेटेजी अब हम देखते हैं कि इसका थर्ड पार्ट वो है कि आपको मतलब वो जो यही जो है आपका बिजनेस मार्केट अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी जो ये आपको बोलते हैं कि आपका मार्केट जो है ये हाई है लो है कैसा है ठीक है कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ग्रीन जोन है जहां पर ग्रो लिखा है इसका मतलब हो गया सजेस्ट इट सजेस्ट यू टू गो एहड to grow to build for example it is pushing you through uh, expansion strategies ye aapko bol raha hai ki aap expand karo ji aapka aapko koi khatra nahi hai aapka paisa khatre mein nahi hai hmm uh, uh, we can say business in the green zone attract major investment green zone mein jo aapko bolta hai grow ya aapko bolta hai ki aap idhar investment karo aapka yahan pe high chance hai ki aapko returns bhi acche aaye ठीक है इधर मार्केट अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रैटेजी दो है जो है दोनों हमारी हाई है मतलब जो अब हमारी मार्केट अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रैटेजी दोनों हाई होगी सही होंगे दोनों तो ये हमारा जी नाइन का जो है हमें ये बोलेगा कि ग्रो आप ग्रीन मतलब आप ग्रो कर सकते हैं ठीक है ग्रीन जोन का ये मतलब हो गया येलो जोन जब आपका होगा मतलब मार्केट अट्रैक्टिवनेस भी मीडियम एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी भी मीडियम तो वो आपको बोलेगा कि होल्ड ठीक है कॉशियस ये मतलब आपको बोलेगा कि आपको खबरदार करेगा आपको कि वेट एंड सी ये आपको इंडिकेट करता है होल्ड मेंटेन टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज एम डेट स्टेबिलिटी मतलब ये आपको बोलते हैं कि आप स्टेबल रहो अभी आपको रुकना चाहिए होल्ड करना चाहिए ठीक है अब जब आपका रेड आएगा 
मार्केट अट्रैक्टिवनेस भी लो है एंड बिजनेस स्ट्रेटजी भी लो है मतलब हार्वेस्ट या आप इसको बोल सकते हैं रेड जोन को आप बोलते हैं कि वीक ये इंडिकेट करता है दैट यू हैव अडॉप्ट टर्न ओवर स्ट्रेटजीज ऑफ डाइवेंस डिसइन्वेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन ठीक है मतलब आपको अपना पैसा वापस निकालना चाहिए आपको वहां से टर्न ओवर करना चाहिए आपको इधर जो आपने पैसा लगाया उसको वापस ले लें क्योंकि यहां पर आपका पैसा खतरे में आया समझ ये हो गया हमारा बिजनेस स्ट्रेटजी का एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस आपका सही से कि मतलब ग्रो क्या होता है ग्रीन मतलब गो अहेड आप आगे कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आप सेफ है होल्ड मतलब आपको थोड़ा सा स्टेबल रहना पड़ेगा स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी and then red that is weak you are not in a good position to invest you have to take care of your business to matlab aapko yahan par harvest ya hold ya ya harvest ya rukne ko bolta hai matlab aapki position jo hai wo sahi nahi hai red zone theek hai aapko yahan par turnover strategy jo hai wo adopt karni padti hai ठीक है अब हमने देखा कि हमारा जी ई नाइन सेल मैट्रिक्स जो है इसका क्या फायदा हो गया हमें इसने हमें हेल्प किया कि हम प्रियोरिटाइज कर सके हेल्प टू प्रियोरिटाइज द लिमिटेड रिसोर्स इन ऑर्डर टू अचीव बेस्ट रिसोर्स रिटर्न हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है आपके पास पैसा बहुत सारा तो नहीं है ना आपके पास लिमिटेड पैसे हैं अब आप सोचेंगे कि आप मुझे कहाँ पर करना है इसको इन्वेस्ट तो जी नाइन सेल जो है ना ये आपको बोलता है कि कहाँ पर इसको इन्वेस्ट करो तब जाके आपको अच्छा रिटर्न आएगा ठीक है द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ और बिजनेस यूनिट्स बिकम्स एविडेंट ठीक है ये आपको जी नाइन सेल बोल सकता है इट इज मोर सोफेस्टिकेटेड बिजनेस पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क दैन बीसीजी मैट्रिक्स आई कैन से यस इट वर्क्स मोर सोफेस्टिकेटेड वर्क्स इन अ मोर सोफेस्टिकेटेड वे देन बीसीजी मैट्रिक्स इट हेल्प्स यू टू टेक मेनी डिसीजन सबसे बड़ा डिसीजन होता है कि मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड है क्या मैं इसको इस पर अप्लाई करूं कि नहीं ये खतरे में जब आपको वही आपको जी नाइन सेल बोल रहा है तो आपको और क्या चाहिए ठीक है, इट एक्चुअली डिटरमाइन द स्ट्रेटेजिक स्टेप्स द कंपनी नीड्स टू अडॉप्ट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स बिजनेस पोर्टफोलियो यस ठीक है ठीक है तो ये क्या है कि ये हमें एक कंसल्टेंट की तरह हेल्प करता है एक एक्सपर्ट की तरह हेल्प करता है इंडस्ट्री में कि आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नेक्स्ट कैसी है बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजी कैसी है सही है कि नहीं है हुँ? ये हमें बोलता है जी नाइन सेल मैट्रिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल टेक्निक है लेकिन बहुत ज्यादा इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है लेकिन जैसे कि ये एक्सपेंसिव है ये कुछ चीजें जो है अकाउंट में नहीं लेता बट इसके फायदे जो है वो बहुत ज्यादा है अगर हम इसको सही से यूज करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है I hope आपको समझ आया होगा जी ई नाइन सेल मैट्रिक्स क्या है क्या नहीं है इसमें क्या चीजें आती है कैसे ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है थैंक यू सो मच थैंक यू अल्लाह